来来来来来，开个会啊！这马上过年了，咱们得备点年货呀。扎伞了呀，我们老家特产。是不是有点太低端了？很需要技术的，我都担心你不会做。是，是那种没有我不会做的，我跟你们说。哎呦，首先扎伞的那个面粉最好是高筋的，原理吧，就像拉面，盐先用水和开是重点。材料倒是特简单，关键是掌握和面的手法。敲黑板，千万不要揉，不要揉，要用拳头揣面的方式把面揣光了，然后盖保鲜膜醒面两小时，中途再揣两次。伞子面真跟拉面一样，靠醒，醒好改成长方片，抹上油 ，Z 字形切过去，拉开就是一根面了。不过还要醒二十分钟，再搓成圆面。没想到吧，这一根面搓开了好长了，搓完就可以往油盆里面盘了，一边拉细一边盘。全部盘完还要洗四个小时。不过我突然想到，前阵子特火的繁殖面，不就是这做法吗？就是把油替换成了面粉，盘到盆里，找个东西固定两根筷子，把面头固定在筷子上，一边搓绳一边八字绕到筷子上，绕完吊挂醒面，这一定得盖严实，不然面会干。醒一个小时拉一次，再醒一个小时又能拉长一截，再洗再拉，如此反复就能越来越长越细了。呃。跑题了，散子散子，彻底醒好的面，韧性贼好，把面规律的绕到手上，接口跟开始的系一起，再用手来回倒腾撑长，找个帮手用筷子接过去。本来我想撑再长点，结果你看啊，这是小九炸的一口电线。行行行，你来你来，筷子接过来就不能撑了。哎，我小时候就负责干这活呢，油锅里晃几下，再拧个花，再炸定型。不是，我那是意外。不不不，粉丝说让你炸 U 型。哎，左一头，右一头，中间打个弯一拧，哎，怎么又跑了一个？是这样吗？哎，你看这样，这次，哎呀，准备整成电线了。来，再来一个哦！我知道，我知道了，这样穿进去，筷子一校正，哎，完美多了吧？果然是天才伞子手。刚才评论区的大哥教的好啊！看这炸好的伞子，根根分明，又像又脆，你听这声音。那你要货，你这些也不够啊，是不是还得再整点有难度的呀？比如说细如发丝的龙须面，比篮球还大的夹尖堆，还有那个一咬生脆的空心芝麻糖，实在不是做的轻而重复也行啊。这这真做不了一点儿。<笑>全国有三十四个省，每个省都有自己的招牌小吃。那过年各地都会筹备什么小吃来体现年味呢？所以今天是过年必备小吃之土豆酥啊！我知道，你就准备胡萝卜酥、辣椒那个吗？当然可以啊，你还知道这个典故呢？真是高手！凤梨酥还真是起源于三国时期。闽南谐音有子孙旺来的意思，所以现在也就成了过年的人气伴手礼。听说外面买的会添加冬瓜，那自己做的必然真材实料，这也就是好吃的关键。都没有呢，妈，你快带我体验一下你小时候的过年的气氛。我小时候的过年呀、啊，哎，给我倒。啊，两个，两个，两个。这边应该炸蓝的够了吧？帮我买瓶补丁，要是把这东西，还有这种绑衣红，还有那个吸掉。
我先做点准备工作，待会儿你俩一起帮忙。过年的气氛就是一起备年货，那年货不管是我们小时候还是现在的孩子，最感兴趣的必然是小吃类。正好新学了个比较酥脆的猫耳朵的配方，红糖面是酥，白糖面是脆。活均匀两个糖水，加面揉成两个面团比较硬的这个面，感觉面片太费劲了。我这么懒，肯定要用工具啊，是不是轻松两个面片就出来了？刷层蜂蜜，两片粘起来，再卷起来，放冰箱冷冻，待会比较好切。倒上面团，再搞这个肉馅炸肉丸子是过年必不可少的了。这是南方一个邻居分享的配方，丸子里放山药或者莲藕，吃起来有脆脆的口感，超级腻。就是搅这个有点费劲啊。我帮你来搅吧，一个方向啊。可以了。让我检查一下，行吧，就这样吧。我再削个红薯，拔丝红薯，你儿子惦记好久了，先给他泡上，不然待会儿氧化了。都筹备妥当，可以一起炸了。猫耳朵切的越薄会越脆。哎呀，这得边切边炸了。哎，我来了。哦，你我来了，我要帮忙，我炸行不行？哎呀，算了算了算了，你叫你爸来炸，你这个这个给你吧。哎呀，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了再把锅底剩的糖扯出来，查个丝，就是一盘积蓄颜值的拔丝风薯。好了，最后再把肉丸子炸出来就完事了啊！哎，我说你注意点火候啊！瞧瞧这色泽，又炸黑了，你们是很暗黑系的吗？让一让，让一让，你大佬来吧！瞅你炸的这黑不溜秋的，那不也有好的吗？不过口感还行吧，嗯，好香啊，里面有脆脆的。我这叫层次分明，这颜色是叫猫耳朵。哎，你们那里过年必吃的美食是什么？祝大家生龙活虎，身体棒棒，虎年大吉！手打三千次的年糕能拉多长？能拉这么长？哎，我说好巧不巧，我刚打完年糕，上海那个排骨年糕就火了。不过这过年打年糕是哪个地方的习俗啊？不管哪儿吧，咱主要是营造手工的年味儿。年糕嘛，就是年年登高。谁过年还不是图个好彩头了？传统打年糕也是讲究流程的，糯米泡一夜，吸饱水，进行第二个流程——蒸米。木桶上大下小的造型，是为了蒸汽均匀也好出膜。蒸个一小时，进行下一个流程——打糕。这个流程就比较费老公。<笑>现在是热气腾腾的米，需要手打。说到手打，从手打五十次的柠檬茶到手打一千次的欧姆蛋，两千次的牛肉丸，那相比还要打一万次的肉叶馄饨，那三千次的年糕也就不算啥了。不过靠这个木锤打几千次，这活还是应该交给牛爸，家里没有一口饭是可以白吃的。<笑>请注意，打糕换实锤更有力。不过问题来了，这么粘应该是对的吧？不过粘工具应该不对吧？还好我脑子灵光，开播线上求救。你看看，要不我说三人行必有我师，人家说要一边沾水一边翻，再一边打，看看果然不粘锤子了。又经过了九九八十一难啊，不应该是九九不知道几千遍，两人轮流被虐千百遍，总算打成了。如此费力，所以打年糕的人越来越少了。但是自己打出来的更韧、更香糯，也更有年味而且能拉的更高，差不多得有四斤吧。最后一个流程就是切糕了，表面抹点油防粘，可以切成自己想要的各种形状。咱们也先做个排骨年糕尝尝，大片年糕先煎一下，煎的两面焦黄就最好吃。我也是刚知道，上海的排骨年糕用的居然是猪大排，再调个甜咸辣口的料汁儿，煮到粘稠关火，浇到排骨年糕上，软糯酥脆，糯中发香的上海排骨年糕就可以吃了。
前来一口肉。嗯嗯，怎么会这么香？这个年糕哇，翠丽诺，不愧是汪小姐最爱吃的排骨年糕。自己打的年糕，就算是晾干也不会开裂，可以储存起来，过年慢慢吃。年糕也可以用糯米粉做，想要吃软皮的，可以调成稀点的面糊，也是先蒸熟再打。这个版本的年糕啊，会更稀更白。打过的年糕，这韧性真是无敌了。这种软皮的擀开，撒上黄豆粉，抹上豆沙馅，卷起来就是老北京的驴打滚了。我们在北京的时候还挺爱吃的。看来这糯米的典型各地都有，只是叫法不同而已。年糕还有一个特受欢迎的变身，擀成薄皮，拿出提前做好的巧克力馅，剪到皮里包起来。那猜到是啥了吧？没错，这是巧克力打糊了，浓郁丝滑，这入口的满足就不用多说了吧。来，吃点心。这怎么少一个啊？被你偷吃了。看这个馅。多，你看，找有没有方法？你看颜色深了，直接就是一炸头。哇、哦，你这这么多巧克力，这馅儿太多了，你的满足度都消出声了。一口闷掉，自己打的软皮真的太香了。